কাল ঢাকায় শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্ট প্রথম ম্যাচের আক্ষেপ ভুলে ঘুরে দাঁড়াতে চান মুশফিক সিরিজ জয়ের লক্ষ্য ইংল্যান্ডের যেটাই হোক আমরা চেষ্টা করব যে কন্ডিশন অনুযায়ী খেলার এবং কন্ডিশন অনুযায়ী বেস্ট 11 করা বৃষ্টির আশঙ্কা আবহাওয়া অফিসে মাঠের খেলা আর মাঠের বাইরের খেলার উত্তেজনা এসব নিয়েই আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার সময় আর এই আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নিয়ামতুল্লাহ বাবু ঢাকা টেস্টের খবর রোমাঞ্চিত প্রথম টেস্টের পর শুক্রবার সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টে মুখোমুখি হবে স্বাগতিক বাংলাদেশ ও অতিথি ইংল্যান্ড গেল টেস্টের আক্ষেপ ভুলে এবার ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা বাংলাদেশ অধিনায়ক মুশফিকের সেই সাথে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে স্পিন নির্ভর দল সাজানোর পরিকল্পনা তার অন্যদিকে বাংলাদেশের স্পিন অ্যাটাক মাথায় রেখে জয়ের ধারায় থাকার প্রত্যয় ইংলিশ অধিনায়ক ক্যালেস্টার কুকের মিরপুর শেরিবাংলা স্টেডিয়ামে দু দলের ম্যাচটি শুরু হবে সকাল দশটায় মণিমুক্ত কিংবা গুপ্তধনে খুঁজে নন বাংলাদেশ অধিনায়ক ও কোচ হাতুরু সিংয়ে মিরপুরের উইকেটে দূরবীন দৃষ্টি রেখে গবেষণা উইকেটের চরিত্র নিয়ে কারণ চট্টগ্রাম টেস্টের উইকেট স্পিনারদের পক্ষে কথা বলায় আভিজাত্যের টেস্টে জয়ের খুব কাছে গিয়েও রাজ্যের হতাশার সাথে সন্ধি করতে হয়েছে মুশফিকের দলকে তাই কিনা হোম কন্ডিশনের ফায়দা নিয়ে চট্টগ্রামের আহত বাঘেরা ঢাকায় স্বপ্নের বাস্তবায়ন দিতে মরিয়া আমরা সবাই আবার আছি এবং আমরা জানি ইংল্যান্ড অনেক টাফ টিম সৈকত ও সুভাষিস রায়ের অভিষেক হতে যাচ্ছে তবে সকালের উইকেট বলে দিবে একাদশ কেমন হবে এখানে পেস বোলার সাথে অনেক সময় স্পিনার অনেক কনফিডেন্স মানে অনেক হেল্পও পেয়ে থাকে কারণ উইকেটে যদি কিছু হালকা মশ্চার থাকে ওখানে অনেক স্পিন এবং বাংলাদেশ খুবই ভালো ক্রিকেট খেলছে হোম কন্ডিশনে তারা বরাবরই অসাধারণ দল তাদের স্পিনাররাও অনেক পরিণত আর স্পিনের ব্যাপারটা মাথায় রেখেই আমরাও প্রস্তুতি गणमाम क्रिकेटे इंगलैंड मत दलगुलर विपक्षे टेस्टे ड्र करतम प्राप्ति संबंध पतार एम खबर गाथुनी उल्टे गाइगार देर आपसिन परफरमेंस চট্টগ্রাম টেস্টে দগ্ধ আর মুগ্ধ হবার পর এদেশে লক্ষ কোটি ক্রিকেট প্রিয়াসীরা চাতক পাখির মতো চেয়ে আছে লাল সবুজের এই স্বপ্ন সারথীর দিকে মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম থেকে হুমায়ুন কবি রোজ সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বৃহস্পতিবার সকালে উপকূলে আঘাত হানার আগেই দুর্বল হয়ে পড়েছে ঘূর্ণিঝড় কায়ান্ট এর প্রভাবে সকাল থেকে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হয় আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে আগামীকালও দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে তবে ধীরে ধীরে কমে আসবে বৃষ্টির মাত্রা আজকে যে সারা দেশে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আর কি কিছুটা বৃষ্টি হচ্ছে হালকা ধরনের বা হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কোথাও কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে এটা আসলে ঘূর্ণিঝড় কায়ান্টের প্রভাবেই এই বৃষ্টিপাতটা হচ্ছে এবং এই বৃষ্টিপাতটা আগামীকাল কিছু জায়গায় হতে পারে তারপরে আস্তে আস্তে এটা কমে যাবে দুই নাম্বার দূরবর্তী সতর্কতার সংকেত এটা আমরা নামিয়ে ফেলতে বলেছি তার পরিবর্তে আমরা এক নাম্বার দূরবর্তী সতর্কতার সংকেত দেখাতে বলেছি আশা করছি আগামীকালও কিছুটা আকাশ মেঘলা থাকবে এবং কিছু জায়গায় হয়তো বৃষ্টি হতে পারে দীর্ঘ পনেরো মাস পর গেল ম্যাচেই সাদা পোশাকে মাঠে নেমেছিল বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল প্রতিপক্ষ শক্তিশালী ইংল্যান্ডকে নাস্তানাবুত করে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও ম্যাচ ছাড়া হয়েছে টাইগারদের সব মিলে ইংলিশদের বিপক্ষে নয় ম্যাচের সব কোটেতেই হারলেও চট্টগ্রাম টেস্ট এখন বাংলাদেশের জন্য নতুন এক প্রেরণার নাম টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ডের মুখোমুখি লড়াইয়ের পরিসংখ্যান নিয়ে সাজানো হয়েছে আমাদের এবারের প্রতিবেদন 
পনেরো মাস পর টেস্ট আঙিনায় টাইগারদের পদার্পণ লম্বা বিরতির পর দীর্ঘ পরিসরের মঞ্চে নামার আগে কপালের চিন্তার ভাঁজ পড়াটা অস্বাভাবিক নয় তারপরও বুক চিতিয়ে লড়াই করে চট্টগ্রাম টেস্টে টাইগাররা প্রমাণ করেছে পনেরো মাস বিরতি তাদের পারফরমেন্সে মরছে ধরতে দেয়নি প্রতিপক্ষ শক্তিশালী ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খাতা কলমের পরিসংখ্যান কথা বলবে হয়তো ইংলিশদের হয়েই মুখোমুখি নয় দেখায় বাংলাদেশ হেরেছে সব কটিতেই যার মধ্যে ইনিংস ব্যবধানে হার রয়েছে তিনটি ম্যাচে সদ্য শেষ হওয়া চট্টগ্রাম টেস্টেই বাংলাদেশের বিপক্ষে দুদলের মুখোমুখি লড়াইয়ের ইতিহাসে সর্বোচ্চ প্রতিরোধ গড়তে পেরেছে টাইগাররা দুই ইনিংসে ইংলিশদের অল আউট করা বাংলাদেশের বিপক্ষে তাদের সর্বনিম্ন রানে বেঁধে ফেলা কিংবা সবচেয়ে কম ব্যবধানে হার সব রেকর্ডই টাইগাররা জুটিয়েছে চট্টলা টেস্টে বর্তমানে ইংলিশদের অধিনায়ক অ্যালিস্টার কুক তার ব্যাটটা সাদা জার্সিতে বরাবরই চওড়া তার উপর চট্টগ্রাম টেস্টে ব্যর্থ হওয়ায় সদ্যজাত সন্তানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে স্মরণীয় ইনিংস খেলতে মুখে আছেন তিনি শ্রীলায়নদের ব্যাটিং স্তম্ভে তার যোগ্য সঙ্গী হতে পারেন জরুট নিজেদের প্রমাণ করতে মুখিয়ে আছেন হাসিব হামিদ কিংবা বেন ডাকেটের মতন ক্রিকেটাররাও আগের ম্যাচে শ্রীলায়নদের ভালোই ভুগিয়েছিলেন বাংলাদেশের স্পিনাররা প্রথম ম্যাচে মিরাজ সাকিবদের জাদুতে কুপোকাত হয়েছে ব্রিটিশ ব্যাটিং লাইন তাই মিরপুরে আরও একবার স্পিনিং উইকেটের প্রত্যাশায় সাকিব তাইজুলদের পাশাপাশি পার্ট টাইম স্পিনাররাও অভিজ্ঞ স্পিনার আছে সফরকারীদের শিবিরেও গ্যারেথ বাটি আনসারি মইন আলী আদিল রশিদদের সামর্থ্য নিয়ে কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই বল হাতে গতির ঝড় তুলতে প্রস্তুত স্টুয়ার্ট ব্রড ওক্সরাও বিশ্বমানের এই বোলিং লাইন আপ সামলাতে টাইগারদের টপ অর্ডারকে যে শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে সেটা কিন্তু নিশ্চিতই সঙ্গে দুর্ভাবনার কারণ হিসেবে জুটেছে বেন স্টোক্সের অলরাউন্ড ফর্ম চট্টগ্রাম টেস্ট বাদ দিলে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বলার মতো অর্জন নেই বাংলাদেশের তবে ব্যক্তিগত অর্জন আছে ওপেনার তামিম ইকবালের সঙ্গে আছেন সাকিব এবং মিরাজও ক্রিকেটের এই অভিজাত ফর্মেটে নামার আগে এই সাহসটাই ইন্ধন যোগাচ্ছে ক্রমেই উন্নতি করতে থাকা দলের কি এখন প্রতিপক্ষের সঙ্গে পরিসংখ্যানের আকাশপাতাল তফাত নিয়ে ভাবলে চলে সজল মিত্র রিচার্ড সময় সংবাদ বাংলাদেশের হয়ে অনন্য এক মাইল ফলকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম মোহাম্মদ আশরাফুল ও হাবিবুল বাশারের পর তৃতীয় বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে পঞ্চাশতম টেস্ট খেলতে নামছেন টাইগার অধিনায়ক ঘরের মাটিতে ম্যাচের সংখ্যার দিক থেকে হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করতে যাওয়া মুশফিকের জন্য ঢাকা টেস্টে স্মরণীয় কিছু করতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে টাইগাররা আশরাফুল বাশার মুশফিক এই তিন টাইগার ক্রিকেটারের বিস্তারিত থাকছে এবারের প্রতিবেদনে মুশফিকুর রহিম শারীরিক গরম ছোটখাটো হলেও বাংলাদেশের হয়ে যখন মাঠে নামেন তখন তার ব্যাটটা হয়ে যায় চওড়া ক্রিকেটের অভিজাত ফর্মের টেস্টে মুশির মননশীলতা যেন একটু বেশি প্রগাঢ় ছোট্ট কাঁধে তাই পড়েছে গুরুদায়িত্ব যেটিকে সঙ্গে নিয়ে টাইগার ক্রিকেটার মুশি সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন আরও একটি ইতিহাস টেস্ট ক্রিকেটে টাইগারদের হয়ে কমপক্ষে পঞ্চাশটি টেস্ট খেলা ক্রিকেটারের তালিকায় সবশেষ সংযোজন হিসেবে নিজের নাম লেখাতে চলেছেন অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম টাইগারদের হয়ে সাদা পোশাকে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরির মালিক এই মুশি এরই মধ্যে ঢুকে গেছেন ইতিহাসের পাতায় দু সালে ক্রিকেটের মক্কা খ্যাত লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অভিষেকের পর থেকে প্রতিনিয়তই পরিশ্রমের সিরিবে পূর্ণ করতে যাচ্ছেন টেস্ট ম্যাচ খেলার হাফ সেঞ্চুরি উনপঞ্চাশটি টেস্টে নব্বই ইনিংসে তার ব্যাট থেকে এসেছে তিনটি সেঞ্চুরি সহ আশরাফুলের সমান দু হাজার সাতশো সাঁত্রিশটি রান সঙ্গে রয়েছে পনেরোটি হাফ সেঞ্চুরিও গড় বত্রিশ দশমিক পাঁচ আট সর্বোচ্চ শ্রীলঙ্কার সঙ্গে গলেতে সেই দুশো রানের ইনিংসটি এই তালিকায় সবার ওপরে রয়েছেন মোহাম্মদ আশরাফুল বাংলাদেশের ক্রিকেটের শুরুভিত বাগানে অনেক আগেই আশার ফুল হয়ে ফোটা এই আশরাফুল সবার আগে সাদা পোশাকের ক্রিকেটে টাইগারদের হয়ে স্পর্শ করেন পঞ্চাশটি টেস্টের মাইল ফলক দু সালের নয় জুলাই সেন্ট জর্জে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অ্যাশ ছুয়েছিলেন এই মাইল ফলক টাইগারদের হয়ে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ একষট্টিটি টেস্ট ম্যাচ খেলা অ্যাশ দু সালের পঁচিশ এপ্রিল জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হারারেতে খেলেন সবশেষ টেস্ট ম্যাচ এই একষট্টিটি টেস্টে চব্বিশ গড়ে ছটি সেঞ্চুরি সহ তিনি করেছেন দুই হাজার সাতশো সাঁত্রিশ রান শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে একশো নব্বই রানের খেলা ইনিংসটি তার ক্যারিয়ার সেরা মিস্টার ফিফটি হিসাবে বাংলাদেশের ক্রিকেট প্রেমীদের কাছে সুপরিচিত মানুষটির নাম হাবিবুল বাসার সুমন অধিনায়ক হিসাবে তার হাত ধরেই ঘুরে দাঁড়ানো শুরু বাংলাদেশের ক্রিকেটে তাকে মিস্টার ফিফটি নামে ডাকা যে একেবারে অমূলক নয় তা তিনি প্রমাণ করেছেন ক্যারিয়ারে কাটায় কাটায় ফিফটি অর্থাৎ পঞ্চাশটি টেস্ট খেলেই বাংলাদেশের অভিষেক টেস্টেও দলের ব্যাটিং ভরসার নাম ছিল হাবিবুল বাসার অর্ধশত টেস্টের ক্যারিয়ারে ত্রিশ দশমিক সাত আট গড়ে তিনি করেছেন তিন হাজার ছাব্বিশ রান যা কিনা বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে রান সংগ্রাহকের তালিকায় তাকে রেখেছে দ্বিতীয় অবস্থানে তিনটি চুরির পাশাপাশি তার রয়েছে চব্বিশটি হাফ সেঞ্চুরিও সজল মিত্র রিচার্ড সময় সংবাদ প্রথম
এবারের প্রতিবেদনে দেখে নেব দুদলের এই গুরুত্বপূর্ণ দুই ক্রিকেটারের পরিসংখ্যান এবং তাদের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ছয় বছর আগে দুই হাজার দশ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মিরপুরে শেষ টেস্ট খেলেছিল বাংলাদেশ সেই ম্যাচে ইংল্যান্ডের নয় উইকেটে জিতলেও ম্যাচ সেরা হয়েছিলেন টাইগার অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান দীর্ঘ বিরতির পর আবারও মিরপুরে শক্তিশালী ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামছে মুশফিক বাহিনী এ ম্যাচের আগেও টাইগার শিবিরে শক্তির বড় নাম বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান পরিসংখ্যানু কথা বলছে পক্ষেই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচে ব্যাট হাতে পঁচিশ দশমিক সাত শূন্য গড়ে একটি অর্ধশত সহ মোট রান করেছেন দুইশো সাতান্ন মিরপুরে এই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে ছিয়ানব্বই রানের ইনিংসটিও এখনও তার সর্বোচ্চ তবে বল হাতে যেন আরও তোখর সাকিব ইংলিশদের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচে নিয়েছেন চব্বিশ উইকেট পাঁচ উইকেট পেয়েছে দুইবার অন্যদিকে মিরপুরেও টাইগারদের গলার কাটা হতে পারে চট্টগ্রাম টেস্টে বাংলাদেশের স্বপ্ন ভঙ্গকারী ইংলিশ অলরাউন্ডার বেন স্টোকস ব্যাটিং বোলিং সব বিভাগেই নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তিনি টেস্টে ছাব্বিশ ম্যাচে চৌত্রিশ দশমিক শূন্য চার গড়ে করেছেন এক রান এর মাঝে রয়েছে তিনটি সেঞ্চুরি ও সাতটি ফিফটি সাকিব না স্টোকস কে হবে জয় নায়ক নাকি আবির্ভাব ঘটবে নতুন কোন নায়কের তা জানা যাবে মাঠের লড়াইয়ের শিমুল সময় সংবাদ ঢাকা টেস্টের আগে ক্রিকেট পাড়ায় হিসেব নিকেশ হচ্ছে অনেক শক্তিমত্তার বিচার করে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে রাখছেন অনেক ক্রিকেট বোদ্ধাই তবে তাদের প্রত্যাশা হোম কন্ডিশনে ছেড়ে কথা বলবে না স্বাগতিক বাংলাদেশও এছাড়া টস ভাগ্যে জয়ী হলে পুরো টেস্টে প্রাধান্য বিস্তার করে খেলবে মুশফিকরা এমনটাও মনে করেন ক্রিকেট বিশ্লেষকরা তবে ঢাকা টেস্ট যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ হবে তা নিয়ে সংশয় নেই কারো মনেই একদিকে বাংলাদেশের কন্ডিশনে খাপ খাইয়ে নেয় ঐতিহ্যবাহী ইংল্যান্ড অন্যদিকে পনেরো মাস পর বড় ফরম্যাটের ক্রিকেটে ফিরেও প্রত্যয়ী স্বাগতিক বাংলাদেশ ঢাকা টেস্টের শেষ আসি কে হাসবে যদি পেশাদায়িত্ব র্যাঙ্কিং আর ঐতিহ্যের কথা আসে তাহলে নিঃসন্দেহে এগিয়ে রাখতে হবে ইংলিশদের আর চট্টগ্রাম টেস্টের প্রেরণা আর ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি মুশফিকরা ঘুরে দাঁড়ায় তাহলে টিম বাংলাদেশের সম্ভাবনাও কম নয় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নয় টেস্ট খেলে এখনো জয়ের মুখ দেখেনি বাংলাদেশ তাই বলে যে টেস্ট ক্রিকেটের জায়েন্টদের হারানো যাবে না এমন তো কথা নয় ঢাকা টেস্ট নিয়ে কি ভাবছেন সাবেক ক্রিকেটাররা আমরা যদি টেস্টের র্যাঙ্কিংটা খেয়াল করি তাহলে অবশ্যই আমরা ইংল্যান্ডকে আগিয়ে রাখব দে আর প্রফেশনাল সাইড এবং টেস্ট ক্রিকেটে তারা ধারাবাহিক আপনার অনেক ভালো পারফর্ম করছে প্রেডিকশন হয় যে আমি বাংলাদেশকে এগিয়ে রাখবো রিসেন্টলি যে বাংলাদেশের ধারাবাহিক পারফরমেন্স ওয়ান ডে এবং টোয়েন্টি যে ধরনের উইনিং হ্যাবিট আছে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমি বাংলাদেশকে অনেক এগিয়ে রাখবো এবং সাথে একটা বড় প্লাস পড়েছে হোম কন্ডিশন ইংল্যান্ড সিরিজে টস ভাগ্যে বরাবরই হেরেছে টিম বাংলাদেশ চট্টগ্রাম টেস্টের চতুর্থ ইনিংসে ব্যাটিং করা হয়তো জয়ের দ্বার প্রান্তে গিয়েও হার নিয়ে ফিরতে হয়েছে টাইগারদের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদের মত ঢাকা টেস্টে এগিয়ে থাকবে টস জয়ীরাই বাংলাদেশের মতো কন্ডিশনে কিন্তু যারা টস জিতে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ সেখানে কিন্তু টস জিতেই প্রথমে ব্যাটিং করে বিকজ প্রথম এত উইকেট ড্রাই থাকে তো প্রথমে চাই যে একটু ফ্রেশ উইকেটে ব্যাটিং করে রানটা দাঁড় করা ফেলি তো সেই জন্য আমার মনে হয় টসটা খুব ইম্পর্টেন্ট এদিকে জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার তারা গাজিজ মনে করেন মুশফিক সাকিবদের এই টেস্টে ঘুরে দাঁড়াতে হলে দায়িত্বশীল ব্যাটিং করতে হবে প্রথম ইনিংসে গড়তে হবে বড় স্কোর বাংলাদেশ যদি ফার্স্টে ব্যাটিং করে তাহলে অবশ্যই তাকে সেশন বাই সেশন ওয়াইজ আগাইতে হবে এবং এটা টুট ভালো টোটাল লাগবে আপনার স্কোর বোর্ডে যা হচ্ছে যেতে এটার উপর ডিপেন্ড করে আপনার খেলাটাকে গড়ানো যায় এক পাশে কুক রুট বেন স্টোকসদের শক্তিশালী ইংল্যান্ড অন্য পাশে সাকিব তামিম মুশফিকদের প্রত্যয়ী বাংলাদেশ ঢাকা টেস্টের শেষ হাসিটা যেই হাসুক জমজমাট এক লড়াই দেখার অপেক্ষায় হোম অফ ক্রিকেট নাসির সুলতান সময় সংবাদ ঢাকা চট্টগ্রাম টেস্টের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মিরপুরেও ভালো খেলবে টাইগাররা এমনটাই প্রত্যাশা বাংলাদেশের ওয়ানডে দলের অধিনায়ক মাশাফি বিন মর্তুজার বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি ও ড্যানিস ফার্মা নব ডনডিক্সের সম্মিলিত ক্যাম্পেইন চেঞ্জিং ডায়াবেটিস এর শুভেচ্ছা দূত হিসেবে যোগদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন ম্যাশ মাশরাফি এই নামটির প্রতিশব্দ হতে পারে অনুপ্রেরণা ইঞ্জুরির সঙ্গে যুদ্ধ করে চলা ছেলেটি আজ বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সফলতম অধিনায়ক জীবন যুদ্ধে লড়াইয়ের আদর্শ তো তিনি চেঞ্জিং ডায়াবেটিসের শুভেচ্ছা দূত হিসেবে মাশরাফির যোগদান অনুষ্ঠানও যেন সে বার্তাই মনে করিয়ে দিল আবারও আমার বিশ্বাস যে সবাই যদি একটু সচেতন হই আমরা ক্রিকেট যে মাশরাফির সবচেয়ে বড় পরিচয় তাই সচেতনতামূলক কথা ছাপিয়ে তার চারপাশে মাঠের খেলার প্রসঙ্গ ওঠা তো স্বাভাবিকই আমাদের বাংলাদেশের প্লেয়ারের ডায়াবেটিস না হয়
তবে শুরুতে স্বভাব সুলভ রসিকতা করলেও টাইগারদের ওয়ানডে ক্যাপ্টেন জানালেন ঢাকা টেস্ট নিয়ে তার ইতিবাচক প্রত্যাশার কথাই যদিও সাদা জার্সিতে কম ম্যাচ খেলার আক্ষেপও লুকাননি তিনি আমরা যথেষ্ট ভালো করেছি প্রথম টেস্ট ম্যাচে পাঁচটা দিনই আমাদের আমরা সুযোগ তৈরি করেছি এবং আনলাকি আমরা আমাদের যে সময় যে জিনিসটা আমাদের লাখ ফেভার করার দরকার ছিল সেই জিনিসটা ওদের লাখ ফেভার করেছে সো এটা ক্রিকেটে হয় হয়তো বা এক্সপিরিয়েন্সের যেটা বললাম এটাও হয়ে যায় অনেক সময় কিন্তু আমার বিশ্বাস যে ছেলেরা ভালো করবে আর ওয়েদার ইনশাল্লাহ আশা করি কালকে ভালো হয়ে যাবে অনুষ্ঠানে ডায়াবেটিস সম্পর্কে সচেতনতা আর ব্যক্তি জীবনে খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন মাশরাফি এদিকে তার মতো তারকা যোগ দেয় এই ক্যাম্পেইনের গতি ত্বরান্বিত হবে বলে মনে করেন উদ্যোক্তারা যে মাঠে যে খেলতে হবে এটাই বলবো না যেটা হয় যে সবাই সবার সুযোগ মতো একটু অ্যাক্টিভিটিস করলো শারীরিক মাশরাফের মতো তারকা ক্রিকেটারকে এই ক্যাম্পেইনের সঙ্গে পাওয়াটাই সৌভাগ্যের ব্যাপার তরুণ প্রজন্ম তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে আশা করছি আরও অনেক আন্তর্জাতিক তারকা এই প্রোগ্রামের সঙ্গে যোগ দেবেন শুধু ক্রিকেট নয় সব প্রশ্নের উত্তরেই স্বভাবজাত বিচক্ষণতার ছাপ রাখেন ম্যাশ যে নেতার হাত ধরে বিশ্বের বুকে অদম্য এক দল বাংলাদেশ তার পরামর্শ অনুষদের জন্য আদর্শের মতোই নেশনের জন্য ইয়াংস্টারা খুব स्वेच्छाचारितारानी देवे टेंशन বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ডের মধ্যকার দ্বিতীয় টেস্টের উইকেট স্পিন সহায়ক হবে বলে মনে করেন দেশের ক্রীড়া বিশ্লেষকরা তবে বৃষ্টির কারণে প্রথম দিকে পেসাররা সুবিধা পাবে বলে বিশ্বাস তাদের তারপরেও স্কোয়াডে স্পিনারদের প্রাধান্য থাকলে তা দলের জন্য ইতিবাচক হবে পাশাপাশি চট্টগ্রাম টেস্টের মতো জয়ের মনোভাব নিয়ে দল মাঠে নামলে এই টেস্টে ভালো ফলাফল করা সম্ভব বলে জানান বিশ্লেষকরা আমাদের টিমে যেহেতু তিনটা স্পিনার আছে এটা বলার দরকার নাই যে কীরকম ভাবে এটি স্পিন সহায়কে হবে বাট প্রবলেমটা হচ্ছে যে বৃষ্টির জন্যে কাভার্ডগুলো তারা খুলতে পারেনি ততটুকু হয়তো রোলটা করতে পারেনি বৃষ্টিতে যখন উইকেট ঢাকা থাকবে তাহলে এটার নিচে যে ময়শ্চারটা জমে থাকে সেই ময়শ্চারের কারণে কিন্তু পেস বোলাররা কিছুটা হলেও সুবিধা পাবেন টেস্ট ম্যাচে কিন্তু আপনাকে সেশন বাই সেশন প্রত্যেক দিন প্রত্যেক দিনের খেলা আপনি যে সেশনে জিতবেন আপনি আগায় থাকলেন প্রতিপক্ষর কাছ থেকে ঠিক একই টেন্ডেন্সি নিয়ে বাংলাদেশকে খেলতে হবে যে যখন ব্যাটিং করব তখন এত বেশি ব্যাট রান তুলতে হবে যাতে প্রতিপক্ষ প্রেশারে থাকে আর যখন বলিং করব তখন যেন দ্রুত বোলার মানে প্রতিপক্ষকে গুটিয়ে দেওয়া যায় আমরা প্রমাণ করেছি চট্টগ্রামে যে আমরা ভালো খেলতে পারি সো এই মনোভাবটা যেন থাকে এবং এখানে আমাদেরকে জিতার জন্যই যেতে হবে দেশের ফুটবলের খবর সাবেক ফুটবলার ও ক্রীড়া সংগঠকদের পক্ষ থেকে দেশের ফুটবলের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরা হবে বাংলাদেশ সফরে আসা ফিফার প্রতিনিধিদের কাছে বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় এ সময় বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিনকে স্বেচ্ছাচারী উল্লেখ করে তার কাজের কড়া সমালোচনা করেন বক্তারা এছাড়াও ফুটবলের করুণ পরিস্থিতির জন্য সালাউদ্দিন দায়ী বলেও মত দেন সাবেক ফুটবলাররা সালাউদ্দিনের প্রতি আক্ষেপটা এভাবেই ঝরছিল সাবেক ফুটবলারদের কণ্ঠ থেকে যেখানে গেল দুই মেয়াদে তার কাজের সমালোচনার পাশাপাশি সাবেকদের কাজ করা ছিল ফেডারেশন কর্তার কর্ম পরিকল্পনাও নয় বছরের দায়িত্বে দেশের ফুটবলে দেয়ার চেয়ে নেয়ার পাল্লাটাই ভারী বাফুফে বসের তারপরও কথার ফুল ঝুড়ি কমেনি এতটুকু এর মাঝেই দেশের ফুটবলকে নিয়ে এবার নতুন পরিকল্পনা স্বপ্নবাদ সভাপতির তার কথার সঙ্গে পেরে উঠতে না পেরে সাবেকদের দৃষ্টিটা এখন তিন নভেম্বর ফিফা প্রতিনিধিদের আসন্ন সফরের দিকে গণতান্ত্রিক উপায়ে তৃতীয় মেয়াদে সভাপতি পদে সালাউদ্দিন নির্বাচিত হলেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে স্বেচ্ছাচারিতার যার কিছুটা সত্যতা দেখা গেছে ফেডারেশনের বিভিন্ন কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে তাই ব্যর্থতার দায়টাও শুধুই ফেডারেশন কর্তার ঘাড়ে দিতে চান সাবেকরা সে চাকর বাকরের মতো ব্যবহার করে যারা ইলেকটেড মেম্বার 
ফুটবল কে কেন্দ্র করে সব প্রতিবাদ সমাবেশ বা ফুফের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তবে বোধ উদয়টা যদি কর্তা ব্যক্তিদের নিজ থেকে না হয় তাহলে কোনোভাবেই সংকট নিরসন হবে না বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী সিটির বিপক্ষে আগের ম্যাচের হারের শোধ নিয়েছে ইউনাইটেড হুয়ার মাতার করা একমাত্র গোলে ম্যাচেস্টার সিটিকে এক শূন্য গোলে হারিয়েছে ম্যাচেস্টার ইউনাইটেড অন্যদিকে আরেক ম্যাচে চেলসিকে দুই এক গোলে হারিয়ে অঘটনের জন্ম দিয়েছে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড হারের কারণে লিগ কাপ থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়েছে দুই বড় দল ম্যান সিটি ও চেলসির ম্যানচেস্টার ডার্বি বলে কথা শতবর্ষের পুরনো লড়াইয়ের ঝাঁঝে মজগুল ম্যানচেস্টারবাসী যে ঝাঁজের উত্তাপ ছড়িয়েছে ইউরোপ ছাড়িয়ে গোটা বিশ্বব্যাপী দুদল এর আগেও একশো বাহাত্তর বার ফুটবলীয় সম্মুখ যুদ্ধে মুখোমুখি হয়েছে তাই একশো তিয়াত্তর তম দেখায় ওল্ড ট্রাফোর্ডে ম্যাচের আগে থেকেই উড়েছে উত্তেজনার রেণু আগেও তাদের দৈরথ হয়েছে রিয়াল বার্সার মহারণে কোচ হিসাবে তাদের লড়াই ছিল যেমন উপভোগ্য তেমনি আকর্ষণের কমতিও ছিল না এল ক্লাসিকো ছেড়ে সেই মরিনহ গার্ডিওলার লড়াই এবার ম্যানচেস্টার ডার্বিতে চমক দিতেই কিনা গার্ডিওলার প্রথম একাদশে তাই ঠাই মেলেনি সিটিজেনদের তুরুপের তাস অ্যাগুয়েরো ও স্টার্লিং এর ইউনাইটেডের মাঠ ওল্ড ট্রাফোর্ডে ম্যাচের দু মিনিটে ইগোলের সুযোগ হারান সিরিজেন স্ট্রাইকার ইহিয়ে নাচো তেরো মিনিটে অবশ্য তাকে দেখতে হয় হলুদ কার্ডও পঁয়ত্রিশ মিনিটে ইব্রাহিমোভিচের শট লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলে প্রথমার্ধেই লিড নিতে পারত স্বাগতিক ম্যানিউ কিন্তু তাদের ভাগ্য সহায় হয়নি ফলে গোল শূন্যই থাকে প্রথমার্ধ দ্বিতীয়ার্ধে ছেচল্লিশ মিনিটে কোচ গার্দিওলা ম্যান সিটির অনেক যুদ্ধের সাক্ষী এবং মাঝে ইঞ্জুরির কারণে বেশ কিছুদিন মাঠের বাইরে থাকা অধিনায়ক ভিনসেন্ট কোম্পানির বদলি হিসাবে নামান কোলারফকে তাতেও গোল মুখের গেরো খোলা হয়নি সিটিজেনদের উল্টো চুয়ান্ন মিনিটে জ্লাতান ইব্রাহিমোভিচের বাড়িয়ে দেওয়া বলকে সিটির জালে পাঠিয়ে লাল সমুদ্রে উৎসবে ঢেউ তোলেন স্প্যানিশ স্ট্রাইকার হুয়ান মাতা তেষট্টি মিনিটে স্টার্লিং ও একাত্তর মিনিটে অ্যাগুইরোকে বদলি হিসেবে নামালেও গার্ডিওলার মুখে হাসি ফোটেনি ম্যাচের চৌষট্টি মিনিটে রাশফোর্ড ও উনআশি মিনিটে ইব্রা গোলের দুটি সুযোগ হারানোয় ব্যবধান বাড়াতে পারেনি মরিন হোর শিষ্যরাও ফলে উত্তেজনাকর দৈরথে এক শূন্য গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ম্যান ইউনাইটেড এদিকে আগের ম্যাচে ম্যান ইউনাইটেডকে চার শূন্য গোলে হারিয়ে উঠতে থাকা চেলসিকে নিজেদের মাঠ লন্ডন স্টেডিয়ামে শুরুতেই মাটিতে নামিয়ে আনে ওয়েস্ট হাম ম্যাচের এগারো মিনিটে কোয়াতের গোলে এক শূন্যতে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধ আটচল্লিশ মিনিটে ফার্নান্দেজের গোলে লিটা দ্বিগুণ করে ওয়েস্ট হাম ম্যাচের ভাগ্য অবশ্য তখনই নির্ধারিত হয়ে গেছে যোগ করার সময় চেলসি হয়ে গ্যারি কাহিল গোল করলেও তা হারের ব্যবধান কমানো ছাড়া ম্যাচে আর কোনো প্রভাব রাখতে পারেনি ফলে আসরের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা হল না অল ব্লুজ ডে সজল মিত্র রিচার্ড সময় সংবাদ বুধবার রাতে লন্ডন স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট হ্যাম ও চেলসির মধ্যকার ম্যাচে সংঘর্ষের ঘটনায় অন্তত সাতজনকে আটক করেছে নিরাপত্তা বাহিনী সংঘর্ষের ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ ম্যাচে চেলসি দুই শূন্য গোলে পিছিয়ে পড়ার পর দুপক্ষের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় মেট্রোপলিটন পুলিশের বিবৃতি মতে বেশিরভাগ দর্শকই নীরবে মাঠ ছেড়েছে তবুও কয়েকজন ছিল যারা ইচ্ছাকৃত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল ম্যাচ চলাকালীন মাঠের ভিতরে কিংবা বাইরে যে কোনো ধরনের সংঘর্ষকে অগ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে সে বিবৃতিতে এ ঘটনায় জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় নিয়ে আসার জোর প্রচেষ্টা চলছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এর আগে মাঠে যেসব খেলোয়াড়রা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে ফুটবল সংস্থা এফএ কোপা দেলরে ও জার্মান কাপের খবর কোপা দেলরেতে মোরাতা ও মার্কোর জোড়া গোলে কালচারাল লিওনেসাকে সাত এক গোলে উড়িয়ে দিয়েছে স্প্যানিশ জায়েন্ট রিয়াল মাদ্রিদ অন্যদিকে জার্মান কাপে অক্সবুর্গের বিপক্ষে তিন এক গোলের জয় পেয়েছে জার্মান জায়েন্ট বার্ন মিউনিক ম্যাচের আগেই যে জানা ছিল কালচারাল লিওনেসের শক্তিমত্তা সম্পর্কে শুরু থেকেই তা প্রকাশ পায় কোপা দেলরের রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষের ম্যাচে তাই বেল বেনজেমা বা রোনালদোকে ছাড়াই এদিন মাঠে নামায় জিনেদিন জিদানের শিষ্যরা ফলস্বরূপ ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটে লিওনেসের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় মাইকেল এগোয়েনের আত্মঘাতী গোলে লিড পায় মাদ্রিদ ইস্তানরা এরপর বত্রিশ মিনিটে ওয়ার্কুয়েজের বাড়িয়ে দেয়া বল জালে পাঠিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার মার্কো উইলিয়ামসন ফলে দুই শূন্যতে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় রিয়াল মাদ্রিদ বিরতি থেকে ফিরেই ব্যবধান তিন গুণ করেন আরেক স্প্যানিশ স্ট্রাইকার আলভারো মোরাতা এরপর তিপ্পান্ন মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে নেয়া দূরপাল্লার জোরালো শটে মার্কো তার জোড়া গোল পূর্ণ করার সাথে দলের লিড একহালিতে নিয়ে যান 
এর দুই মিনিট পর মোরাতাও ম্যাচে নিজের জোড়া গোল পূরণ করেন ম্যাচের আটষট্টি মিনিটে স্প্যানিশ ডিফেন্ডার নাচো গোল করে এই উৎসবে যোগ দেন কিন্তু ম্যাচের শেষ দশ মিনিটে লিওনেসের হয়ে বেঞ্জা এক গোল শোধ করলেও অতিরিক্ত মিনিটে স্প্যানিশ স্ট্রাইকার দিয়াজ শেষ পের একটি ঠুকে দিলে সাত এক গোলের বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে মাদ্রি বিস্তানরা এদিকে জার্মান কাপে ঘরের মাঠ আলিয়েন জারেনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল অক্সবুর্গের মুখোমুখি হয় বায়ার মিউনিক যেখানে এবারের জার্মান কাপের সবচেয়ে দ্রুততম সময় গোল করে ম্যাচে দ্বিতীয় মিনিটেই দলকে লিড এনে দেন বাভারিয়ান অধিনায়ক ফিলিপ লাম বিরতিতে যাওয়ার চার মিনিট আগে তা দ্বিগুণ করেন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্রাইকার জুলিয়ান গ্রিন তবে বিপত্তি ঘটে বিরতি থেকে ফিরে আটচল্লিশ মিনিটে অক্সবুর্গের চোয়েলকো পেনাল্টি থেকে ব্যবধান কমানোর সুযোগ হারালে যদিও এর নয় মিনিট পর বায়ার্নের নির্ভরযোগ্য তারকা থমাস মুলারও ঠিক একই কাজ করে বসেন আটষট্টি মিনিটে অক্সবুর্গের হয়ে ডন ওনজি গোল করে ব্যবধান কমাতে সমর্থ হন কিন্তু ম্যাচের শেষ বাসি বাজার আগে বন্দি খেলোয়াড় ডেভিড আলাবার গোলে তিন এক ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে কার্লো আঞ্চেলত্তির শিশুরা বাবু টেনিসের খবর বছরের শেষ ওয়ার্ল্ড নাম্বার ওয়ান হওয়ার স্বপ্ন পূরণে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় শুভ সূচনা করেছে নতুন মিশন এটসেট ব্যাংক ওপেনের প্রথম রাউন্ডে মার্কিন ক্লিজানকে তিন সেটেই পরাজিত করেন এই ব্রিটিশ টেনিস তারকা স্লোভাকিয়া টেনিস তারকা মার্টিন ক্লিজানের বিপক্ষে প্রথম সেটে ছয় তিন গেমে জিতে নেন মারে তবে দ্বিতীয় সেটেই হোচট খেতে হয় মারেকে সাত ছয় ব্যবধানে সমতায় ফেরেন ক্লিজান পরের সেটে ছয় শূন্য গেমে এক প্রকার স্লোভাকিয়ান টেনিস দরকারকে হার উড়িয়ে দেন ব্রিটিশ তারকা অ্যান্ডি মারে এই জয়ে শেষ ষোলোতে পা রাখেন দুইবারের উইম্বলডন জয়ী এই টেনিস তারকা অন্যদিকে বাসেল ইনডোর চ্যাম্পিয়নশিপে জয় পেয়েছে জাপান টেনিস তারকা কেই নিশিকুরি পাওলো লরেন্সিকে সাত ছয় ছয় দুই গেমে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে এই জাপানিজ টেনিস তারকা খেলার সময় শেষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার কাল ঢাকায় শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্ট প্রথম টেস্টের আক্ষেপ ভুলে ঘুরে দাঁড়াতে চান মুশফিক সিরিজ জয়ের লক্ষ্য ইংল্যান্ডের যেটাই হোক আমরা চেষ্টা করব যে কন্ডিশন অনুযায়ী খেলার এবং কন্ডিশন অনুযায়ী বেস্ট ইলেভেন করা বৃষ্টির আশঙ্কা আবহাওয়া অফিস দর্শক এই ছিল খেলা সময়ের এখনকার আয়োজন যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর খেলার জগতের সব খবর সর্বশেষ খবর জানতে সঙ্গে থাকুন সময়